வெல்கம் டு லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் இன்னைக்கு நம்ம யூனிட் ஃபிஃப்டீன் நர்வஸ் சிஸ்டமை ஃபஸ்ட்டு டாபிக் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஹோமியோஸ்டாசிஸை ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகும் அண்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆல் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் என்ன பண்ணும் ரெஸ்பாண்ட் டு ஸ்டிமுலை ஒரு ஸ்டிமுலஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அப்போ நமக்கு ஸ்டிமுலஸ்னா என்ன அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபேவரட் ஃபுட் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் பார்த்தாலோ இல்லை ஸ்மெல் பண்ணினாலோ என்ன ஆகும் யூ வில் செலைவேட் வாயில் வந்து எச்சல் ஊறும் ஸோ இங்கே வந்து ரெஸ்பான்ஸ் என்ன நம்மளோட ரெஸ்பான்ஸ்னா என்ன நம்மளோட ரியாக்ஷன் என்ன நம்ம நம்ம பிடிச்ச சாப்பாட்டை பார்த்தோன்னா நம்ம செலைவேட் பண்ணுறோம் நமக்கு அது சாப்பிட்ணும்னு தோன்றுறது அண்ட் எதனால் இது நடக்கிறதுன்னா அந்த ஃபுட்னால் அப்போ ஃபுட் வந்து ஸ்டிமுலஸ் இதை நம்ம ஈஸியாக ஒரு லேமேனுக்கு சொல்லணுன்னா என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நம்மளை ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு தூண்டுறதோ அதெல்லாம் ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் நம்மளோட ரெஸ்பான்ஸ் நம்மளோட ரியாக்ஷன் தான் ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ ஸ்ட் இப்போ ஸ்டிமுலஸையும் ரெஸ்பான்ஸையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணுவோம் ரெண்டுமே சேஞ்சஸ் ஸ்டிமுலஸ் இஸ் ஆல்சோ அ சேஞ்ச் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் ஆல்சோ அ சேஞ்ச் அப்போ ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்டிமுலஸ் வந்து சேஞ்சஸ் இன் தி என்வாயர்மெண்டல் கண்டிஷன் நம்ம உடம்புக்கு வெளியில் நடக்கிற சேஞ்சஸ் என்வாயர்மெண்ட்டில் நடக்கிற சேஞ்சஸ் அப்போ ரெஸ்பான்ஸ்னால் என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனிசம் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஹாட்டான ஆப்ஜெக்டை நம்ம தொடரும் அப்போ தொட்டோடனே என்ன ஆகுது கையை நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிடுறோம் கையை வந்து அங்கேருந்து எடுத்துடுறோம் ஓகே இப்போ இதில் என்ன ஸ்டிமுலஸ் அந்த ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த அந்த ஹீட் தான் ஸ்டிமுலஸ் நம்ம கையை எடுத்துடுறது சூட சூடாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் தொட்டோன்னு கையை எடுத்துடுறோம் அதுதான் ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ இது எங்கே நடந்திருக்கு இந்த ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது என்வாயர்மெண்டல் என்வாயர்மெண்டல் கண்டிஷன் ஹாட் ஹாட்டான கண்டிஷன் ஓகே அந்த ஹாட்னஸோட ஃபீலிங் நம்ம ஸ்கின் டிடெக்ட் பண்ணுறது இல்லையா அது வந்து என்வாயர்மெண்ட்டில் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ணினோம் கையை எடுத்துடுறோம் ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் என்வாயர்மெண்டல் கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஸ்டிமுலஸ் ஆர்கனிசமோட ஆக்டிவிட்டி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இது எப்படி நடக்கும்னா ஸ்டிமுலஸ் ஒரு ஸ்டிமுலஸ்க்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் அது எப்படி நடக்கும்னா இட் இஸ் டிடெக்டட் பை ரிசெப்டார்ஸ் ரிசெப்டார்ஸ் வந்து அதை டிடெக்ட் பண்ணும் ரிசெப்டார்ஸ்னா நத்திங் பட் நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இப்போ இதை வந்து இன்னும் பார்க்கலாம் டீட்டெயிலாக டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டிமுலை ஆர் தேர் நிறைய விதமான ஸ்டிமுலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லைட் ஒரு ஸ்டிமுலஸாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மூஞ்சி மேலே யாராவது ஃப்ளாஷ் டார்ச்சை வந்து ஃப்ளாஷ் அடிக்கிறாங்க ஃப்ளாஷ் வித் பிரைட் லைட் நம்ம ஐஸில் கண்ணில் அடிக்கிறாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்ணை மூடிடுவோம் ஸோ கண்ணை மூடிக்கிறதுங்கிறது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டிமுலை வந்து பிரைட் லைட் அதே மாதிரி ஹீட் கோல்டு ஸ்மெல் டேஸ்ட் ப்ரெஷர் பெயின் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டிமுலை இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா இப்போ நம்ம ஃபோன் இப்போ நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வந்து பீப் பீப்னு சவுண்டு வருது இல்லையா ஸோ அந்த சவுண்டை வந்து நம்ம ஹியர் பண்ணுறோம் அதில் அதுக்கப்புறமா அதில் பார்க்குறோம் என்ன பார்க்குறோம் லோ பேட்ரி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செல்லை வந்து சார்ஜில் போடுறோம் ஸோ ஸ்டிமுலஸ் என்ன ஸ்டிமுலஸ் நமக்கு எது மூலயமா நம்ம அந்த ஸ்டிமுலஸ் எடுத்துடணும் காது மூலயமா கேட்டுடணும் சவுண்டை கண் மூலயமா பார்த்தோம் லோ பேட்ரின்னு அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் என்னவாக இருந்தது நம்ம அதை வந்து சார்ஜில் போடுறோம் இது வந்து ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள் அப்போ ஒரு 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 ஸ்டிமுலஸ்க்கும் ஒரு ஒரு அப்ராப்ரியேட் கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் இப்போ கையை வந்து ஒரு சூடான தட்டு மேலேயோ ஒரு சூடான பாத்திரத்து மேலேயோ அது மேலேயோ வைக்கிறோம் உடனே என்ன பண்ணுவோம் அப்ரோப்ரியேட்டாக என்ன பண்ணுவோம் டக்குன்னு கையை எடுத்துடுவோம் அப்படி கை எடுக்கலைன்னா என்ன ஆகும் இமேஜின் பண்ணுங்கள் நமக்கு நம்ம பாடியில் நம்ம ஸ்டிம்லஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டிம்லஸ்க்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை நர்வஸ் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகலைன்னா நம்ம கையை வச்சுட்டே இருப்போம் கை பாட்டுக்கு பேர்ன் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அது வந்து அப்ரோப்ரியேட்டான ரெஸ்பான்ஸே இல்லை ஸோ நம்ம கையை வைக்கிறோம் சூடான ஆப்ஜெக்ட் மேலே கையை எடுத்துடுறோம் அது வந்து ஒரு அப்ரோப்ரியேட்டான ரெஸ்பான்ஸ் அது எதுக்கு அந்த மாதிரி அப்ரோப்ரியேட்டான ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குதுன்னா சர்வைவலுக்கு நம்ம சார் உயிர் வாழறதுக்கு அண்ட் ப்ராப்பர் ஃபங்க
அண்ட் அது என்ன ஆகும் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா எஃபிஷியண்ட்னா என்ன தன்னோட ஃபுல் திறமையும் காட்டும் அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் இப்போ இது எக்ஸாம்பிள் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா திருப்பி ஒரு ஹாட்டான ஆப்ஜெக்ட் இதில் என்னெல்லாம் ஆர்கன்ஸ் ஒர்க் ஆகுது ஸ்கின் ஸ்கின் தான் அந்த ஹீட்டை டிடெக்ட் பண்ணுறது நர்வ்ஸ் மூலயமா அது வந்து மூளைக்கு போகிறது பிரெயினுக்கு போகிறது பிரெயின் வந்து அகெயின் நர்வ்ஸ் மூலயமா மசில்ஸ்க்கு வந்து சிக்னல் அனுப்புறது என்ன சிக்னல் வித்ட்ரா தி ஹேண்ட் அப்படின்னு இப்போ இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறது சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணுறது கண்ட்ரோல்டா அண்ட் தன்னோட திறமையை வெளிப்படுத்துறது எல்லாமே ஒர்க் டுகெதர் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ மசில்ஸ் சொல்கிறது நான் வந்து உங்கள் கூட கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டேன் அடுத்ததாக்கு <laughs> ஒரு <laughs> அதுக்கு அந்த அந்த திறமை இருக்குது ஸோ அதுதான் ஹோமியோஸ்டாசிஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதை வந்து இது நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் நார்மல் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ சினிமா தேட்டருக்குள்ளே போகிறோம் கண் இருண்டு போச்சு அது இருண்டே இருக்குன்னா நம்ம அங்கே படம் பார்க்க முடியுமா முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அதாவது ஸ்டடி ஸ்டேட்டை நம்ம பாடி மெயின்டைன் பண்ணுறது இதுக்குண்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாடி இட் எலிமினேட்ஸ் இன்டைஜஸ்டபிள் சப்ஸ்டான்சஸ் நம்ம பாடியில் டைஜஸ்ட் ஆக ஆக முடியாத சப்ஸ்டான்சஸ் எல்லாம் வெளியேற்றுறது எது மூலயமா எக்ஸ்க்ரேட்ரி அண்ட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் மூலயமா அந்த சிஸ்டமில் இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடாது ஆக முடியாத வேஸ்ட் எல்லாம் வெளியில் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறது அது ஒரு விஷயம் இது ஹோமியோஸ்டாசிஸ் இது யாரும் போய் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்க்கோ எக்ஸ்க்ரேட்டிவ் சிஸ்டம்க்கோ சொல்கிறது இல்லை அது தானாக நடக்கிறது பிகாஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் தி ஆர்கன்ஸ் அதே மாதிரி ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ ஏதாவது ஃபாரின் ஆப் பார்ட்டிக்கல் நம்மளை நம்ம பாடி அட்டாக் பண்ணும்போது லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் ரீகால் பண்ணி பார்க்கலாம் லிம்பேட்டிக் நம்ம லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் படித்தோம் இல்லையா அதில் நம்ம பார்த்தோம் லிம்போசைட்ஸ் பற்றி படித்தோம் லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் தான் பண்ணும் <laughs> இன்சுலின் வந்து பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸை லிவருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கிளைக்கோஜனாக மாற்றி ஸ்டோர் பண்ண வச்சிடும் அப்போ பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு கிளைக்கோஜன் அண்ட் ஸ்டோர்ட் இன் த லிவர் பை விச் ஹார்மோன் இன்சுலின் ஹார்மோன் இது எப்போ சுரக்கும்னா பேங்க்ரியாஸ் மூலயமா குளுக்கோஸோட லெவல் அதிகமாச்சுன்னா தானாக சுரக்கும் யாரும் போய் சொல்ல வேண்டாம் பேங்க்ரியாஸ்ட்டு இப்படி இன்சுலினை வெளியே படுத்து அப்படின்னு ஓகே அதே மாதிரி குளுக்கோஸோட லெவல் கம்மியாச்சுன்னா என்ன ஆகும் பிளட்டில் குளுக்கோஸோட லெவல் கம்மியாகிடுது கம்மியாச்சுன்னா நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியாது தலையெல்லாம் சுற்றும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா அதே பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து குளுக்காகங்கிற ஹார்மோன் வெளி வெளியில் வரும் அந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணும் இப்போ என்னாச்சு குளுக்கோஸோட லெவல் கம்மியாக இருக்குது அப்போ அது என்ன பண்ணும் ஆல்ரெடி ஸ்டோர்டு கிளைக்கோஜன் இருக்கு இல்லையா லிவரில் அந்த கிளைக்கோஜனை மாற்றி குளுக்கோஸாக மாற்றி பிளட்டில் கலக்க வைக்கும் ஸோ இது ஒரு விதமான இது எக்ஸாம்பிள் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இப்போ ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அண்ட் ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிளியர் ஆகிருக்கும் கான்செப்ட்ஸ் நம்பர் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா இதை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் 